Hello everyone. Um, good morning to our today's webinar. Uh, welcome to the ICT Luzon Cluster 2. First, uh, I would like to uh, recognize the people behind today's webinar. We have Mom Nina from the ICT Bulacan and Sir Carlo from the ICT LC2 or Luzon Cluster 2. And I will be your moderator for today's webinar. I am Mark Kenneth Junisho, Project Development Officer of the ICT Luzon Cluster 2 under Tech for Ed program. So we welcome you to our today's webinar. Okay, but before we start our program, let us all bow our heads and feel the presence of our Lord. Dear God, thank you for the opportunity to meet together. Please help us to come together to make this institution reflect your kingdom. Breathe life into our ideas and decisions. Help us build a team that has love and respect at its heart. Give us the strength to continue working for your kingdom in this time of pandemic. Lord, come give us the inspiration to be the best we can be. May we be a shining example of your goodness and truth within, wherever we are. Inspire our thoughts, discussions, and ideas, and continue to remind us that all that we do here today, all that we accomplish, is for the pursuit of truth for the greater glory of you. We ask these things in your name. Amen. Amen. So uh, I hope that everyone is now listening and focused to our today's webinar. But before we start, let me discuss the guidelines and reminders for our webinar. Okay, so first, turn on your microphones only if you have questions or clarifications. You may also use, use our chat box if you have concerns. Next, turn on your cameras during the entire training for us to make the discussion more interactive. Then do not share your screen or do any annotations. Then lastly, we have to observe proper decorum and netiquettes. Okay, so very timely that we will discuss netiquettes for today. Okay, so before we introduce our resource speaker, may we call our regional director for his opening remarks, engineer Reynaldo PC, our regional director in the ICT Luzon Cluster 2. Sir Ray, magandang umaga po. Good morning, everyone. In the Department of Information and Communications Technology, Luzon Cluster 2, we wish to welcome all of you to today's webinar on the core rules of netiquettes. But first, let me thank a resource person, Mr. Alan Patrick Moreno, who takes time out just to be with us today. It's nice to see that many are interested to join our webinar on netiquettes. This webinar is one of our important webinars because all of us were forced to go online last year because of the pandemic. No proper training were done on the use of online tools like Zoom, Google Meet, and other online platforms. And importantly, no proper training were done on how to behave online, how to act, how to dress, when to mute your microphone, when to open our videos, and other protocol when meeting online. Most of us were forced to go online without the proper training on online etiquette. This is the purpose of our webinar on the core rules of etiquettes. We are sure that you will learn a lot from this webinar. We feel that it's not yet late to learn the proper netiquettes because we feel that what we are doing today, which is being online, will now be the new normal. Thank you very much for joining our webinar. Keep safe, everyone. 
Thank you very much for a very informative opening remarks, Engineer Reynaldo TC. Yes, tama si Sir Ray na hindi pa po huli ang lahat para matutunan natin ang um, proper netiquettes, especially during this time we have pandemic. Wherein most of us ay nasa online, work from home, even yung mga school natin, yung mga students, uh, online din sila or school from home sila. And now, let me introduce to you our resource person for today's webinar. Our resource person graduated last 2019 with a degree in Bachelors of Science in Information Technology in City College of Calamba. He pursued a career as an IT specialist in Gender and Development Resource Center. His major responsibilities are to create a network plan and manual to strictly follow and guide user from technical problems, difficulties, and threats, web deployment, data security forecasting, and maintainability of computer peripherals. Our resource person attended several trainings to which include Microsoft Azure Security Technologies, Google Technical Support Fundamentals, Decode 2020, Elevate, Intro to Malware Threats, and Decode 2019, Gear Up, depending the connected world. With his trainings and work experience, our resource person in network management, Microsoft offices, hardware troubleshooting, web programming, and security maintainability. Please, our participants and colleagues, please let us all welcome Mr. Alan Patrick C. Moreno to discuss core rules of netiquettes. Magandang umaga po, Sir Alan. Hello. Uh, magandang umaga rin sa'yo, Mr. Mark. Uh, Hi, Sir Alan. Po. Good morning po. Okay. Uh, thank you sa ano mo, napaka-enthusiastic na introduction mo. Then sa okay. mga participants here, uh, thank you very much, and it is a point, It is an opportunity to be here. Diba? It's a pleasure to be here. So, ayon, Sir Mark, uh, may I, ano na siguro, start na siguro ng ano. Medyo kinakabahan ako sa laki na to. So, ayan. So, uh, yung topic natin today, eh, masyadong, masyadong trend ngayon. Kung baga, uh, talagang napapanahon. Kasi so most of you, di ba, uh, most, most of you, uh, ginagamit, natin, ginagamit natin yung mga social media platforms just like Facebook. Di ba? Facebook, uh, meron tayong LinkedIn, YouTube, sa mga nagbablog, and so on and so forth. So, so ayun, uh, yung topic natin with this, with this webinar is all about uh, uh, on how you handle yourself. Di ba? sa mga sitwasyon na nangyayari in online sa ating cyberspace. Uh, I think uh, yung iba sa inyo, um, alam na natin yung ano, yung uh, term na cyberspace which is napakalawak. Di ba? It is all about ano, internet online. And dito sa webinar na ito, uh, ipapakita ko sa inyo on how you present yourself. Just like uh, Mr. Ano, you see, si Engineer Reynald, to kanina, as, as he said, uh, kung paano natin ipakita yung sarili natin through online. Kung paano natin i-handle yung sarili natin kapag meron tayong uh, difficult situation, just like uh, debating, di ba? Pag uh, merong debate, forum, paano natin ilagay yung sarili natin doon? So, ang topic natin ngayon, is all about netiquette. So, netiquette. Bago ma ano to, bago ma produce to, o ma implement, di ba? Ma authorize. Siempre, uh, common, common naman siguro na magkaroon ng history o ng mga ng creator, di ba? So the creator of this is no other than Miss uh, Miss Virginia Shia. So, siya yung author ng NetKit. So, let us give credit to Miss Virginia kasi na-invento niya itong word na to. Which is napaalaga sa today's, ano, today's 
na ginagawa natin in today's activity natin, in today's work natin, uh, and so on and so forth. Then, um, kung mapapansin nyo, siguro sa kapanahonan ni Miss Virginia noong 1980 siguro, doon, mapapansin nyo, meron na internet nun. Then, uh, noong 1980s, but it is, ano, it is limited for some users. Uh, kung baga, hindi natin alam, hindi na, hindi nila, hindi pa masyadong uh, general yung uh, usage ng internet. So, but to, nowadays, di ba, uh, meron tayong mga ano, mga uh, gadgets, di ba, gadgets, uh, um, uh, dito, mga computers, uh, uh, and so on and so forth. Diba? So, teka lang. I will share my screen for you para makita nyo yung aking ano. Nakalimutan ko na ng share. Wait a minute. Ayan. Ayan si Miss Virginia Shia. Ayan yung mukha niya. Tandaan nyo na lang. Pero it is nothing to do with that. Di ba? So yun. Uh, noong 1980s, hindi pa ano, hindi pa standardized yung ano, yung pag-utilize natin ng internet connection, di ba? Ah, uh, hindi wala pang wala pang invention na katulad ng uh, ginagamit natin today, which is yung mga cellphones natin. Hindi pa masyado uh, modernize yung ano, yung technology when it comes sa mga uh, devices, di ba? Uh, computer, even na yon na meron na dati, syempre, na invento na yon. But syempre, limited lang. Napakamahal ang computer noon. And syempre, sa internet, di ba? Uh, kung baga konti lang nakakaalam ah, naka, naka noong mga araw. Kalimitan mga, mga ano, mga nasa government, di ba? Espe, mga special special government ano, authorities. So, ayun. Uh, dun, dun sa time ni Miss Virginia, uh, kung mapansin nyo, na-apply na yung ano, yung concept ng netiquette. Sabihin nung pa lang, di ba? Kahit hindi pa siya ano, uh, pa well distributed o well or ano, well kung bakit hindi pa siya na na-endorse alos lahat sa buong sa buong mundo, eh na-apply na natin yung uh, pag, pagkakaroon ng netiquette. So, ayun na nga, let us discuss now what is netiquette, di ba? Next, next slide na. Okay. Sir, ano, Sir Mark, malinaw naman yung aking ano, um, aking sound. Yung voice ko. Uh, yes, po, Sir, malinaw naman po. Okay, okay, thank you. Uh, ala ko wala na kung ano. So, ayun. What is netiquette? So, yun, what is netiquette? Is there it is derived by combining net and etiquette? Etiquette means the form required by good breeding or prescribed by authority to be required in social or official life. So, huwag na tayong anak, huwag na natin i-discuss yung net because I think some of you, uh, most of you uh, familiar na dito sa internet. So, ang kailangan natin i-apply is the etiquette. Di ba? This is something to do with the etiquette. Diba? So, ang etiquette, Uh, kung na, ano, sa nabas, ito, dito, ang meaning ng etiquette ito. So, uh, kung simple natin, in simplest term, uh, we can simply uh, call it as norms. Diba? The usual way or the typical way that we are using uh, or it may vary sa, sa bawat situation. Let's take an example. Para mas lalong may mga ito niya. So, let us take an example. It's like in our ano in our in at home di ba and in at in at school so sa bahay natin uh, malaya tayong ano malaya, malaya tayong pwede tayong matulog pwede tayong uh, kung anong gawin natin di ba pwede tayong mag-aral pwede tayong maglaro and etc so unless meron merong ano merong authority nagbabantay sa just like your parent di ba sila sila yung ano sila yung uh, guide guide mo mga guidelines mo 
unlike sa school, di ba? Meron tayong teacher. Meron tayong teacher na nag-guide sa atin. Di ba? Hindi naman tayo pwedeng basta-basta kung ano yung ginagawa natin, nakasanayan natin sa bahay natin, di ba? Hindi naman pwedeng gawin natin sa school, di ba? Di ba? It is the same concept with the netiquette. So, uh, ang, different, ang difference lang niya is yung etiquette is in personal and the netiquette, uh, your personal, uh, you apply your personal in the internet, in online. So, yun. Just like that. Just something like that. So, let us think. Diba? Let's think. No points na. So, let us think. Uh, bago bago ka ano magtake ng action di ba sa every scenario or every uh, problem uh, magkisip ka muna kung tama ba tong umare tama sa sa posting uh, posting or sharing in Facebook tama ba tong ipopost mo tama ba tong i-share mo di ba and of course maaatulong ba to maaatulong ba to sa iyo maaatulong ba to sa lahat ayun talaga natin isipin niya inspiring Yes, of course. Necessary. Mahalaga ba ito? Mahalaga ba na na i-post ito? Mahalaga ba na mahalaga, mahalaga ba na gawin ito? Di ba? And of course, kung makakabuti ba ito? Di ba? So, according to ano, according to Miss Virginia, syempre, meron tayong tempo rule. Uh, that's, this, is the, this is the topic that I will discuss. So, I think tempo rules na So I will ano I will uh, list it. Diba? So rule number one, remember the human. Rule number two, adhere to the same standard of behavior that you follow in real life. Rule number three, know where you are in cyberspace. Rule number four, respect other people's times and value. Yeah, mahalaga yung mga yan. Rule number five, make yourself look good online. Yan, yeah, kailangan na kailangan kailangan ngayon yan. Siyempre, maraming nawala ng trabaho ngayon, di ba? So, kailangan natin i-express yung sarili natin through online ng good, ng, ano, ng mas creditable, di ba? So, share expert, expert knowledge. Help keep flame wars under control. Respect other people's privacy. Malaga yan. Don't abuse your power. And of course, lastly, be forgiving of other people's mistakes. So, kaya siya tinawag na poor. Kasi lahat yan, mahalaga. Di ba? Especially when we're trying to uh, to enter uh, in cyberspace. Talagang mga ano yan. Kila, lahat yan, poor related. Pero pwedeng, pwedeng mo silang i-apply. Talagang kailangan mo i-apply sa online. Because para rin naman sa iyo yan. Di ba? Hindi naman para sa iba. Sa iyo, sa iyo rin yan. Hindi something to do with you. So, rule number one. Okay. Rule number one. Remember the human. So, while communicating online, remember the other person is a human with feeling. So, ayun, kasi, di ba, ba uh, when we're trying to post, di ba, when we're trying to comment, when we're trying to communicate with others, just like in Messenger, Diba? You don't have the opportunity to use facial expression, diba? Uh, gestures, uh, your tone of voice mo, diba? Hindi mo maitotone. Maga, hindi mo alam kung, uh, hindi alam mong nakakabasa, kung galit ka ba, masaya ka ba, diba? Tama. Ganun. Ganun yung, ano, ganun pagkahalimbawa nga sa online world tayo. It means that wala kang emosyon, diba? Uh, good thing na lang, syempre, uh, si Facebook. Meron merong modernization at diba meron tayong developing period. May developing period si Facebook na nakapag-apply, nakapaglagay na siya ng mga emotions. But uh, hindi pa rin sapat yun. Siyempre, eh. meron pa rin mga instances na uh, like for example, uh, serious yung ano, serious serious yung post ng isang tao, then you try to uh, in, uh, then you try to haha, di ba? Ano na lang yan, di ba? Napaka-sarcastic, di ba? Kaya hindi pa rin hindi pa rin talaga ano magkakulang pa. So sa ano rin uh, sa ganitong palagay din it is easy to misinterpret, di ba? 
your corresponding meaning, correspondence meaning, di ba? Kung uh, mahirap, mahirap kasi na mais, ma-misinterpret tayo, di ba? At at the same time, ma-misinterpret din sila. Kasi, uh, kung baga, ano siya eh, pagka na-misinterpret na tayo, o di kaya sila, uh, doon na magkakaroon ng, ano eh, ng kung baga debate, mga ganon, something and so something like that and so on and so forth. Uh, mahirap mahirap 'yon. Uh, when we try to uh mga mga ganung sitwasyon na lang. So okay. So dito rin, uh, let us continue. Uh nung mga bataan natin, di ba? Uh nung tumutong tayo sa uh sa elementarya, sa high school, and of course, sa college. And then nowadays, di ba, kahit na nasa ano tayo, nasa uh, field tayo ng ating uh, work, na field natin, uh, field natin, di ba, uh, let us remember that, lagi yung uh, golden rule na tinuro sa atin. Simula nung pagkabata pa natin. Simula nung uh, makatuntong tayo sa pag-aaral. Di ba? So, do unto others as you have other do unto you. Simple lang, yung Tagalog, huwag mong, gawin, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa'yo. Ganun naman talaga, ganun naman talaga syempre. Kung ayaw mong, ano, ibig sa design, di ba? So, ayun. Kung baga, dito sa, ano, sa rule natin ito, wala kang control, di ba? Kung ano yung, ano, kung ano yung patutunguhan, di ba? patutunguhan ng post mo, patutunguhan ng ano mo, ng reactions mo, and so on, and marami pang iba. So, okay. Let us move to the rule number two. So, sa so rule number two, uh, adhere to the same standard of behavior online that you follow in real life. Diba? Okay, just be yourself. Always yan. Lagi yung tandaan, be yourself. And of course, additional, be ethical. So, be ethical sa lahat ng ba. Sa lahat, ah, pagka when, when you are in, ano, in cyberspace. So, let's have an example. Diba? Uh, sa cyberspace kasi, ah, sa ano natin, ah, sa ginagawa natin, ah, ang example ko dito is yung ano, yung uh, palagi natin ginagamit na uh, software, applications pala sa ating work, di ba? Sa, sa field natin, which is the Microsoft, di ba? Microsoft Office. Uh, kalimitan sa inyo, uh, of some of you, uh, iba kinatrack. It is unethical, di ba? Napaka-unfair. Napaka-unfair sa gumawa. So, definitely, Diba? Imbis na makatulong ka pa o mag-give uh, feedback ka pa yung sa gumawa, eh, parang, gini, parang ginadaw mo pa siya sa ganun bagay. Diba? So, so, sa ganun pala guys, dapat uh, kung nagagamit mo naman siya sa work mo o sa iyong buhay, diba? o paano ako kumikita, diba? nagagamit mo naman siya. Siyempre, bayaran mo na. Diba? Kung baga yung, ano niya, yung uh, work niya na ginawa niya, diba? Bigyan mo ng work. Diba? Hindi naman something sa ano sa pera. Bigyan mo ng work kumbaga para para magkaroon siya ng ano initiative ah, para magkaroon siya ng ano initiative na iyan ang ino, i-innovate niya pa, di ba? I-develop niya pa. Something like that, di ba? Hindi yung ano, hindi yung para para gawin mo yung parang anihin mo pa, i-crack mo pa, i-pirate mo pa napakaan kaya sa gumawa. Tapos mag-aabang-abang tayo ng ano, mag-aabang-abang tayo ng update, di ba? Mag-aabang-abang tayo ng uh, something new with the application, di ba? O software. Di ba? Kung ganun din pala, bayaran mo na. Di ba? Kung baga both benefit kayo na dapat with uh, win-win situation, kung baga, ika nga. So, okay. So, tapos na tayo sa rule number two. Tapos ka na? Not yet. Hello. Okay. Um, so, ano, commercial lang muna tayo yun. 
Tama sa akin. So, rule number three. Okay. Know where you are in cyberspace. Lagi mo, ayan, isang, isang, mahalagang, isang mahalagang rule to. Uh, sa, ano, sa cyberspace kasi, ang netiquette kasi natin is, uh, uh, is different from different places. Diba? So, in personal, uh, kung, nasa, kung katulad nga na sinabi ko kanina, kung nasa school ka, iba sa bahay, iba sa, iba sa mall, diba? it may vary. Diba? In internet, or in the, in the cyberspace, in the, in the cyberspace, di ba? Uh, meron tayong iba't ibang domain. Diba? Ang tawag kasi dun sa ano, URI, sa taas ng browser natin, is URI, domain. Pangalan. Diba? Kung saan kang place. Saan mag-take place. Diba? So just like for example, fb.com. Diba? So mga website, you know? email. Sa email, oh, ano ba dapat ang gagawin mo when, when you are in email? Diba? So, Siyempre, something to do for months formality uh, make yourself a professional one when you are in email uh, kung baga iakma natin yung ano natin yung sarili natin diba? in Facebook diba? it is something to do with personal baga personal ang Facebook pero yung iba uh, they are ano, they are trying to ano, they are trying to make it in uh They're trying to make it uh, credit to it. Ano ito? Basta ano, kumbaga sa Facebook, uh, something to do with personal. Sa blog, di ba? Sa blog, di ba? Sa pagka nagbablog, sa, sa mga blog, just like, uh, just like promoting yourself, di ba? Uh, gagawa tayo yung website when, when you are promoting yourself. May mga gano'n, may mga discussion din, just like forum, gano'n. You know? Sa social media, marami pa, maraming social media platforms just like, ano, patuloy na sinabi ko, na Facebook, and so on and so forth. So, basta ang lagi natin yung pagkatandaan uh, when we're trying to uh, get in, uh, when we're trying to access uh, domain, i-ano natin, i-akma natin yung uh, behavior natin. Di ba? So, okay. So, Pagkana tayo sa alert before you do. I have an example regarding with, with this code. So, like, just like multitasking. Ngayon, napapanood ito. Diba? Pagka halimbawa ang nagtatrabaho tayo. Ngayon, diba, work from home tayo because of uh, the pandemic. Diba? Uh, work from home, kumbaga. So, ganon. Sa ganong situation, um, sa bahay, uh, when we, we do multitasking, diba? nag-aara tayo, uh, pwede tayo mag, ano, mag-access ng different sites, just like Facebook. Diba? Pwede tayo mag-browse ng Facebook at the same time while working. Diba? Uh, sa Facebook, uh, pwede nating uh, sabihin yung mga salitang uh, sana all, mga gano'n. Uh, ano ba ba? Yung lodi, mga gano'n. But, when we're talking about email, hindi pwede yan. Siyempre, sa email, kasi katulad na, uh, di ba, sinabi ko nga, you are working while uh, browsing Facebook. Uh, let's, uh, uh, may scenario na may kachat ka, then kung ano ang mga pinagsasabihin mo. Diba? It, is not, it, it is informal. Ano, umbaga, yung communication niya is informal. And ngayon, yung boss mo, ay eh, uh, nag-email ano, nag sa'yo. Then, pag-email sa'yo, Ah, uh, ang nailagay mo is something informal. Hindi pwede 'yon. Ano na lang mangyayari dito? Ano na lang mangyayari? Anong sasabihin na lang ng boss mo sa iyo? Mga i-ano natin. I-take place natin at yun yung mga sasabihin natin. Ibagay natin na kung nasaan tayo. It, it is just like uh, in real world, di take place natin. If you are in a Facebook, well, syempre kung ano yung ano, yung kung ano yung sinasa- sinasabi mo, nakagawin mo, something personal, okay lang yun. Pero pagka when it comes to the game, syempre, i-professional naman natin. It's something formal naman, siguro. Kasi kalimitan sa atin, ano eh, masyadong ano eh, masyadong, uh, kung ano yung sinasabi sa ganito, ganun din sa anak. Kung baga, similar, similar way ng delivery nila. So, next one is, 
So rule number four. Ayan. I think um, mahalaga to. Lalong lalo na sa ginagawa natin for today. Ay, lalong lalo sa ginagawa natin na. So, so rule number four, respect, understand, and bandwidth. So na, definition of bandwidth, it is the information carrying capacity of work that has connect everyone in cyberspace with all something you still work to the storage capacity of a whole system. Uh, so hindi na natin kailangan elaborate to. Uh, just, to uh, just to, ano, kasi technical na to. Uh, the, uh, there is a limit to the amount of data that any piece of work can carry at given moment, even a state of the other fiber of it. So sinasabi dito na kahit na mabilis yung internet mo o yung ISP mo na pinakonnect sa bahay nyo, eh, meron pa rin limit. Di ba? Limited pa rin. So ang tinepertain ko dito is time is full. Di ba? So uh, I give you an example. Just like uh, yung uh, just like in ano, in a situation that sa office. Sa office lagi. Eh, when we do ano, when we do something like that. Kung baga, ba, inutusan ka ng boss mo to announce something uh, sa mga ka-office mate mo. Then, ah, meron ko yung group chat. Kung maaari, uh, Facebook. Sa Facebook, uh, na-chat ka in general. So, sinabi mo na walang pasok bukas. Pero, definitely, uh, sinabi ng boss mo, walang pasok bukas, pero yung mga frontline, uh, not, not frontliner, ay uh, yung mga essential work, kailangan pumasok. But you didn't, uh, you didn't uh, announce that, di ba? Ngayon, uh, siguro, sabihin natin, ano, sabihin natin, uh, mid, uh, midnight na siya. Midnight na siya, ano, sige, mga, ano, mga bandang 9 p.m. So, so definitely, uh, yung mga anak kasi, therefore, ang mga isip nila, ang mariritin sa utak nila, naman ang pakot tomorrow, even though, na sila ay essential, di ba? Essential sila pumasok tomorrow. And then, uh, maya maya, naisip mo na lang na wala na. Na meron ka pang kailangan i-alam. Diba? Na something na papasok si ganito, si ganon. And then, eh, eh, wala nang sisin sa'yo. Kukunti na lang. Siguro yung mga gising pa. Diba? Eh, I-respect din natin yung, ano, yung kanilang time. Diba? Sa pagka halimbawa ang ganon. When we're trying to... Uh, when we're trying to announce in the internet. Kung baga, maging specific tayo. Precise. Precise lagi tayo when we're pertaining to announce something. Diba? So, ayun lang. Uh, respect others' time in value. Uh, isa pa, additional, don't send same message multiple times. Masyadong ano, masyadong, hindi lang naman ikaw siyempre ang nasa, eh, ang cyberspace. Eh, diba? Hindi lang naman ikaw ang, ang, ang nasa internet. Diba? Sa, sabi, ang, sabi ko nga sa inyo, maga ang internet is a notional environment. Diba? 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 Environment, resource na lang. Ilang ikaw, marami pa. Diba? So, okay. At least sabi ko sa inyo, you are not the center of summer space. Diba? Room should be message be directed. Na dapat precise. Diba? So, okay. I think uh, let us move forward to rule number five. Okay, rule number five. So, lagi sana tayo. Okay. So, sa rule number five, make yourself look good online. Sabi natin na, siyempre, sa internet sensation, ah, sa internet kasi natin, o sa cyberspace kasi natin, uh, medyo napaka-unknown natin wala tayong uh, hindi natin hindi natin alam uh, hindi nila alam kung sino ka uh, just like in public pero sa rule rin na to yeah, alam mo na to advantage mo na to di ba this it is your advantage kumbaga nga ika nga it's time to shine sa internet di ba uh, dito you are anonymous online di ba pwede ka mag-judge Depende sa kung ano yung pinost mo. Depende rin kung ano yung nilagay mo sa ano mo, sa mismong profile mo. Okay. So, syempre, sino, sino ba namang tao ang hayo, ang, ang gusto ma-judge, ang ma-judge, di ba? Si ba namang tao ang ano, ang gusto ma-judge ano, ma ng ibang tao. Syempre, ay, ano naman to? 
itik mo na idram mo na to as an opportunity to express yourself in a good manner, di ba? So Okay, let us move the slide. So let us continue. This is ko kanina, take advantage of your anonymity. Diba? You are anonymous in the cyberspace. Know what you're talking about and make sense. Kumbaga yung ano, yung pagpo-post mo, eh dapat alam mo. Diba? Kumbaga dapat uh, yung pag-share mo, eh, may sense, di ba? May sense, may sense kung baga pagkahanan ba ang uh, sinero mo to, meron kapupulutan at meron ding uh, meron ding aral na makukuha. Okay. okay. Lastly, don't post plain bait. Uh, don't post plain bait. Dito, uh, it emphasizes na be blessed. Uh, it, it is, ano, kumbaga, maging ano tayo, maging pleasant tayo at maging polite. Kasi, huwag uh, tayong gumamit ng mga, ano, ng mga offensive word diba? na i-ano natin, na i-post natin sa Facebook. Sa, katulad ng Facebook, di ba? Huwag tayong mag-post ng mga ganun. Kasi, maka-affect yun sa personal, ano mo, sa personal credibility mo. Sa credentials mo, siyempre. Now, of course, siyempre, sinabi ko nga kanina, you are anonymous. Sabi yun, uh, mababawasan yung, ano mo, pagkakaroon mo ng authority. Uh, uh, mawawala yun sa isang iglap lang. Mag-judge ka sa social media. Just like yung mga nangyayari ngayon. Lagi natin tandaan, uh, keep your uh, thoughts direct to the point. Lagi. And make it kind of clear and simple. Then of, then of course, uh, let us move forward. Let us move uh, sa rule number 6. Yung na, rule number 5 natin, all in all, gano'n lang siya. So sa rule number 6, So, sino ba naman, diba? Sure, expert namin. Sino ba namang tao ang ayaw ma- maging mukhang matalino, diba? So, pala naman tayo. Kaya kasi sinabi ko nga kanina, it is your, ano, it is time to shine, diba? Kumbaga, ito na yung ano mo eh, yung advantage mo eh. Advantage mo to express yourself, diba? Even though you are not uh, good, well enough, in personal, diba? So, with this, with this particular, ano, for all, This particular core rule, uh, let us continue with this slide. Uh, so, in, it ingrains what you know. Uh, so, ito, sa, uh, sa, sa, sa sentence na ito. Uh, while you're posting, while you're sharing, diba? Nariritin ko sa utak mo, syempre. Ang limitan niya, for example, is uh, may kapupulutan na aral. Katulad ng uh, how to, mga how to, diba? mga page na mga how-tos. Uh, ganun. Especially yung sa mga feed mo na mga kumbawa. When you are uh, studying ano, studying information technology, syempre, papasok ka sa group ng information technology group. Then, syempre, yung mga ano doon, yung mga pupulotang aral doon, diba? kailangan mo yun. So, kailangan mo rin yun. Then, you share it. Diba? Then, maririte nyo sa utak mo kasi uh, na ano mo na siya. Na-brief mo na siya. Mag- uh, yun. Then, second one, it expands what you know. When, when it comes to expands what you know, di ba? once na nag-post ka, di ba? nag-post ka ng, ano, ng uh, kung mara, eh, uh, a problem, math problem, di ba? Uh, meron kang, ano, meron kang solution na sa'yo. Then, tama naman yung, ano, yung post mo when it comes to problem na yan. Then, uh, it eh magka, magkaka uh, para siyang ano magiging forum yung ano mo eh yung mismo post mo then meron magko-comment di ba pag comment na it's either uh it will help you it's either it will bash you kaya pwede muna tayo sa it will help you so yung mga yon eh meron silang other way or other solution na ipinapakita di ba uh to meet your ano meet your output di ba 
So, ayun, uh, ganun pala guys, syempre, maraming, maraming pa, di ba? Maraming situation, o oh, maraming uh, solution uh, na magagawa, pero isa lang ng output. So, sa ganun pala guys, uh, dumami pa yung ano mo, knowledge mo, on how you, uh, on how you get your output. Di ba? Kung baga, na-expand pa talaga, na-expand talaga yung knowledge mo, natutukan mo lang sa iba. Ano? So next one is it establishes your reputation as an authority. So dito, ah uh, kung baga binibuild mo yung reputation mo sa iba. Diba? Kung baga ah uh, yung ano mo, yung expertise mo, inaano mo, binibuild mo. Tapos yung ano, yung dito na papasok yung increases your professional value. Ah, uh, once na you gi ano, you enhance your reputation. Syempre, yung value mo o yung standard mo as a professional one nag-i-increase. Uh, kung pag meron ka na ikaw ay authorized na, authorized ka na na mag uh, mag uh, give opinion. Mas maniniwala na sila sa iyo. Di ba? Pag ka nag-share ka ng mga ganyan, nag-share ka ng mga uh, knowledge Di ba? Knowledge na may patutong. Expert na expert knowledge na may patutunguhan. And uh, I will give you an example just like in forum. Sa link, sa ano, sa LinkedIn. Di ba? Uh, nilalagay mo dun yung ano mo, yung mga credentials mo. Di ba? Nilalagay mo rin dun yung mga habits mo, mga ganun. And marami pa na makapagpakilala, makapag-introduct sa sarili mo. So doon sa LinkedIn, Ah, uh, syempre, yung may mga po, yung mga andon. Ah, uh, may mga forum doon, di ba? It's like yung mga share, share mga ano, mga share and share. Nakakaroon ng ano, ng collaborate, collaborate, collaborative, collaborative situation. Di ba? Syempre, meron doon mga nagsasuggest, di ba? Nagsasuggest doon, and of course, ah, uh, syempre, pag ikaw ang nagsuggest na, syempre, uh, in public Uh, once na uh, yung ano mo yung idea mo is uh, legit o legitimate one syempre uh, may instances na ayun ang gayahin mo ayun ang gayahin ng uh, makakita and of course it increases your professional value pwede ka pa nila uh, pwede ka pa nga nila ma-promote di ba magkakalimbawa ang ano tama yung nabigay mong idea sa kanila di ba something like that so of course Uh, the rule number seven. Okay, rule number seven. So what is flaming? Uh, rule number seven, sabi muna. Help you flame wars under control. So, kung mapapansin nyo, what is flaming? It is a hostile online interaction that involves insulting messages or flames between users. It may occur in the context of internet forums, chat rooms, usenet groups, social network and game lobbies where there where there is a mix of people with differing ideologies from different cultures also known as bashing you know simple as that it is also known as bashing so i will give you an example uh, in in this room so ayun use your mind over your heart diba mga doon sa ano halimbawa nagpost ka um Merong number sa na hindi mo naman makakilala. Mas like in the ano, kung wari sa ano, ah, nag-debate, nag-debate kayo. Ah, may debate na nang yan. Nagkaroon ng debate, di ba? Hindi mo naman siya Pero nag, ano, ah, nagkalat sa ano mo, sa mismong uh, post mo. Anong gagawin mo, syempre? Uh, I think, sa, kung ako ang, ako, ako, kung ako ang uh, encounter mo, syempre, I will be an intimidate, an intimidator. Kumbaga, iaano ko sila. Ako yung magiging gitna sa kanila. Then, pag uh, something na tapos na yung debate, there is no tension with that, then, I will share my, ano, share my, uh, my understanding and of course, my opinion. As long as na wala kang na, ano, na tatapakan o as long as wala kang uh, nasasaktan uh, sa, ano mo, sa post mo, you can stand up with that. Diba? Okay. So, ito nga. 
speak when you are angry and you will make the best speech you will ever regret. Uh, Napaka-sarcastic. Uh, palagi natin uh, iisipin na syempre na nasa huli ang pag-isisi. Uh, once na you ano, once na you uh, posted it, di ba? Wala na, hindi mo na may ibabalik. Buti na nga lang, meron, meron ngayon sa Facebook, but in chat only, but when you are trying to post, ah, buti na meron ngayon sa Facebook, di ba, uh, na pwede mo siyang i-delete, but definitely, syempre, kailangan, kailangan natin i-practice yung think before you click. Diba? Diba? Kasi sa ganun pala, guys, kailangan <coughs> mo natin i-observe kung ano yung sasabihin natin bago tayo uh, mag-take decision. Ganun din sa, ano, sa real, real situation, di ba, ang may encounter natin sa Uh, sa everyday life natin. Pero din sa internet. Hindi nga lang, uh, different, difference lang nun, uh, sa personal, hindi mo na may babalik. Pero pagka sa internet, pwede mo pa madilit eh. Pero syempre, i-practice natin yung think before the click. Kasi sa bandang huli, ikaw rin ang mapapahiya. Ikaw rin ang magsisisi. Di ba? So, rule number yun na tayo. Uh, sa respect one another's privacy. So, treat others the way you want to be treated. So, I give you an example. Uh, someone mistakenly uh, sent you a private message which is not pertaining to you. Katulad na nga nun. Ayan, katulad nga nun. Hindi naman sa'yo yung message na yan. Hindi directly sa'yo. Hindi, hindi ikaw ang uh, hindi ikaw nasa loob. Hindi ka involved. Pero sa'yo na send. Diba? Mistakenly. Uh, anong gagawin mo? Diba? Pagka-encounter mo. Siyempre, uh, okay na. Nalaman mo na gano'n. Ang gagawin mo lang, siyempre. I-ano mo. I-message mo siya formally na na, na mistakenly send, sent you message niya. Which is not, which is not, which is uh, hindi ka involved sa gano'n palagay. So, okay na, siyempre. Ano mo na nga yun eh. Kung baga, nalaman mo na nga yun. Nalaman mo na nga yung message niya. Di ba? Baka hindi na para itika pa yun sa iba. Mahirap yung gano'n eh. Kasi kalimitan sa atin ngayon, nakakalimutan na yung uh, uh, way o paano i-handle yung gano'ng situation. I-take, i-take mo na lang privately. Because baka nimbawa nga, no, ikaw rin na mapapahama. Di ba? It symbolizes as your defense. Depend, depensa mo yun. Di ba? Kasi when you, when you try to, ano, to express, express uh, give it to, to public, Diba? Di kaya sa mga kaibigan mo. Then makarating sa makarating sa mismo nga no, sa mismo uh, may-ari nun. Then uh inverse din magkaaroon pa tayo ng magkaaroon pa pa ng conflict and ano, pwede ka pa, di ba? More chances makulong ka pa. Ganun na, sobrang bilis ng karma. So, ang lagi nating uh, pagkatandaan dito, i-respect mo yung ano, yung privacy ng isa. Privacy ng nag-send sa'yo, di ba? Out of nowhere kasi, di ba? Bigla na lang siya nag-send. Okay na yung ano, advantage mo na yung alaman. Kasi ang pinaperti, ang inaano natin dito is your da- is the data, di ba? Data privacy, di ba? Which is napakalawak ng saklaw na ito. And follow nyo na lang yung DICT for you to uh, expand your knowledge regarding data privacy. Diba? So, may ka- sa bawat ano natin, pagkika natin, huwag natin, ano, huwag natin i- i- gawin kasanayan niya na once na may malaman tayo, pasabihin agad na sa iba. Kasi tayo mga Pilipino, may, madala, ganun. So, yun. I-promote uh, data privacy. I-promote natin yung data privacy. So, uh, don't abuse your power. Sa rule number nine. Knowing more than others or having more power than they do does not give you the right to take advantage to them. So, ayan. Uh, for example, uh, like, magbigita na yung example uh, regarding this, uh, this school. Uh, ikaw ay isang admin sa isang office. Then, uh, nasa iyo. Nasa iyo lahat. Ang password, uh, lahat ng mga ano confidential information sa office niyo sa mga co-work mates mo kasi ah, din yung ano yung mga information na hindi dapat malaman ng iba just like in HR di ba sa human resource malingit yan eh 
yung ano mo, yung power mo, eh, mabopromote. Di ba? As, as, as um, bilang mataas. Mataas na posisyon. Sa mataas na posisyon. Then, uh, naisip mo na meron siyang, ano, meron siyang uh, unwanted, di ba? Unwanted na information na hindi dapat malaman ng iba. Then, you try to, ano, try to uh, share his, ano, is confidential information sa iba para makasira, para masirahan siya. Di ba? So, sa ano ba lang, ano, mabilis ang karma. Di ba? Malaki ang balik sa inyo na. Hindi mo magiging advantage yun. But, but, of course, magiging ano mo siya, magiging disadvantage siya. Uh, makikilala ka ng boss mo na ganito, you know? Then, syempre, uh, mas malala pa yung mangyayari sa iyo, di ba? Worst case scenario, pwede ko pang mabransik. Di ba? And and pinaka pinaka mas pinaka masait pa dito, pwede ka pang kasuhan. Yeah. Kaasuhan mo pa din makukulong ka pa. Ganun. Ganun yung ano, yung balik sa iyo. So don't ever try to uh, post it in in online. Pero mga iba diyan. Talagang pinopost nila even though it is personal. Wala namang wala namang ano, wala namang uh, advantage na mangyayari doon. Magiging kasiraan mo lang yan. Just always remember, uh, di ba, pag, uh, uh, when we are in cyberspace, uh, make it, uh, make it, make yourself as a group. Ano nito kasi na hinahanap ng mga ano ngayon, di ba? Yung mga, yung mga job seekers na ano dyan, uh, ano nito hinahanap ng mga employee, mga ano, mga company, is your good moral or your attitude. Diba? So, kung paano may handle yung ethics, ethics, ethics mo, yung character mo. So, ayun, Doon pa lang, syempre, once na they, ano, they research your profile, profile uh, makikita agad yung mga pinagkakagawa mo. Uh, try to try to make it in a good way. Okay. Goal number 10. So, be forgiving of others' people's mistakes. So, ayan. Uh, yung forgiveness kasi is walang ano, Uh, walang katumbas na ano yan, talagang pera. Hindi mapapantay. This is priceless. So, uh, lahat naman tayo, di ba? Sa yung mga ano dyan, yung mga katulad ko, uh, bago, 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 bago ako maging ganito, I've been, ano, been done a lot of struggles. Siyempre, siyempre yung mga ano yun, struggles na yun, siyempre, yung mga pagkakamali ako. Then, meron, then, ayun yung nag-isilbing ko dahil para makarating, para makarating ka sa goal mo. Di ba? Kumbaga, yung for, yung ano, yung mga pagkakamay niyo, yun yung ano mo, yung advan- advantage mo, di ba? To reach your goal. Kaya matut- kumbaga hindi na bago sa atin ang magpatawad. Marami tayong uh, mistake na nangya, nagawa. Na nagawa, di ba? Kaya hindi na iba sa atin. Kumbaga, yung forgiveness is normal na sa atin. Diba? So, ayun, additional. So, be considerate of others of other people's mistakes. Uh, avoid laughing. Uh, avoid, you can still reach out to the, the person, but do it politely and privately. Sa, lalo na sa ano, sa, sa, face, sa face, lalo na sa, ano, sa online platform na Facebook, di ba? Masyado tayong, ano, masyado tayong maka, makapagmura, makapagsay, makapagsay ng, uh, ng mga, words na inappropriate. Di ba? Kailangan, siyempre, kung ano sinabi niya, forgive mo na lang. That's okay. That's yun, okay. So, sa ano, in this time that we live in a modern era, siyempre, we must really take to learn. Di ba? We must really take to learn the proper way of communicating with others. Uh, to make it easier to each and everyone to live in this pandemic era. We're based, uh, we are in a face-to-face uh, situation, di ba? Kumbaga, make your uh, online workplace uh, a good working environment. So, okay. That's all. That's the, co- the, co- the 10 core rules na dapat natin tandaan when we are doing in online in the cyberspace. So, ano naman, uh, some of you, Uh, how the definition? I uh, have. I uh, know the definition of. Siyempre, kailangan gawin nyo rin. Di ba? 
hindi lang sa hindi lang sa ano natin sa personal ano natin di ba but in social media lalo lalo na ngayon uh, mabilis mabilis nilang uh, uh, mabilis tayong ma-judge when we're trying to uh, express ourselves in in the cyberspace di ba mga uh, you are alone kasi ang totoo na sinabi ko kanina lahat yan is correlated to each other dapat lahat yan i-apply mo i-apply mo social media diba? and and other ano and other domain na pupuntahan mo even ano uh, even though uh, sa mga ano sa mga forum just like that Yeah. Oh. Uh, tapos uh, i-remember natin yung ano ah uh, yung ating uh, bundan yung ating core ay yung ating ano yung ating foundation which is the number one rule uh, yung ito number one rule natin di ba which is I remember the human Then, okay, I think I'm done with the discussion. Remark? And thank you very much, Sir Trix. Before we proceed our question and answer or the open forum, may I recognize our Technical Operations Division's Chief, Sir Nilo. So, good morning po. Ayan. Uh, sige, proceed na po tayo sa Q&A natin. You may use our chat box po if you have questions and concerns. Uh, Paki-chat na po sa ating chat box kung may questions okay. po kayo. Very relevant po yung diniscuss ni Sir Trix, especially right now sa social media. And my favorite takeaway is know where you are yung uh, na-discuss po ni Sir yeah. uh, in cyberspace. I think uh, kung nasaan tayo, dapat iakma natin yung sinasabi natin at ginagawa natin. Ayan. So, ayan. Any questions and concerns from our participants? Sa Facebook Live, uh, nakalive po tayo sa Facebook. Baka may questions tayo sa Facebook. Let's check. Pero you may check po. Uh, okay, no questions. No question regarding, regarding with our topic. Sir. How about our participants na nandito sa ating uh, Zoom meeting? And may question po dito, Sir Trix. Pwede ba kami makahingi ng presentation? Uh, yes, of course. Just... Uh... I will ano na lang, I will coordinate na lang siguro kay Sir Mark for yes. I, for the for the presentation. Mm, yes, sige po. Right. How about other participants? Do you have questions? Questions? Tama, yes. Thank you Sir Sir Gomez. Ayun, kung ano kung ayaw niyo mag ano mag-share na question you can ano you can uh, use our chat room for you to share di ba yes share na lang tayo <laughs> kung wala tayong question regarding our topic yes baka may mga concerns kayo or may gusto kayong i-share na makakatulong sa lahat di ba ah, yes okay ah uh, very detailed ang explanation ni Sir Trix. Okay. Welcome. Yes. Okay. May question pa po? I think, sir, uh, they are preaching to think. <laughs> okay. Sige. Okay. Wala. Wala? Malos wala. <laughs> question kayo na nakaka-relate kayo dito sa ating ano, di ba? Maganda siguro na i ibigyan natin ibigyan natin ginaw yung mga sitwasyon na katulad na mga nangyayari ngayon sa ngayon. 
lalo na na sa anak uh, work related na lang feel natin yes yes of course sir Renato may presentation po Hi, Sir Mark. Third tricks. This is Mina po. Um, I'm a Mina. Yes po. We have a question from our live po. Mm -hmm. uh, from oh. Rochelle Ubinia. Sabi niya, Sir, regarding respect, what if the person just expressed what they feel in social media? I think it is okay. Uh, like, it's like uh, I just uh, gave you an example, just like in Twitter. It is okay, di ba? As long as you, uh, as long as you, uh, uh, there's no, Kumbaga wala ka na hurt na people o wala ka na sa lasana tao. Ano you can stand up with yourself. Or if you can stand up with your emotion. Diba? Ganun lang siya. Basta as always, syempre, i-take note nyo na be good sa social media. Diba? Tsaka, isa pa dito, additional, di ba? Know where you are in cyberspace. Di ba? Yes. Okay. <laughs> Other you, questions sir, po? Mm -hmm. Ayan. I think kung wala na pong question, pwede na tayo mag-proceed with the awarding of certificate of recognition to Sir Trick. So this certificate of recognition is awarded to uh, Alan Patrick C. Moreno in grateful recognition of his invaluable support as resource speaker during the webinar entitled Core Rules of Netiquette of Technology Empowerment for Economic Development or the Tech for Ed Program of the Department of Information and Communication Technology Luzon Cluster 2. Given this 29th day of October 2021, signed. Engineer Reynaldo TC, our Regional Director at DICT Luzon Cluster 2. Sir Trix, thank you very much po. Uh, you here's that. your Certificate of Recognition po. Thank you, sir. Thank you, thank you lalo yeah. na sa ano, Tech for Ed. <laughs> yes. I hope na hindi pa po ito ang huli nating uh, pagkikita yes. at ma-invite as resource person po kayo si DICT. So, very helpful ang mga na-discuss ni Sir Trix. Ayan. Maraming salamat po. Thank you. And now, for the closing remarks, may I call our Technical Operations Division Chief, Engineer Petronilo Villaferte. Sir Nilo, magandang umaga po. Nakamute pa po kayo, sir. Um, I think nagkakaroon ng technical problem si Sir Nilo. So, yes, hindi siya makapag Yes. Siguro, for the meantime, habang nag-troubleshoot si Sir Nilo, mag-picture taking muna tayo. No? Uh, yeah. Please turn on all your uh, cameras po para ma screenshot po natin. Yan. Sir Carlo or Ma'am Nina, kayo Ay, na po ang mag... screenshot ko po. Ayan. Stop ko muna yung share mo, sir, para masama ko yung iba. Yes. Thank you. Okay, lang po, ah. And smile po tayong lahat. Three pages po.
Okay na po. Thank you. Thank you, Sir Nilo. Okay na po. Ay. Sorry, uh, I was given the, <laughs> the authority to unmute a while ago. Pasensya na po. Okay. Uh, good morning uh, to everyone who are present in today's webinar on our rules of etiquette. But first and foremost, uh, on behalf of the ICT Luzon Cluster 2 Director Engineer Reynaldo TC, we wish to express our most profound gratitude to those behind the success of this virtual event. Uh, to our resource speaker, uh, Sir Alan Patrick Moreno, uh, thank you for your time in sharing with us your expertise regarding the topic on core rules of etiquette and etiquettes. And looking forward to be with us again for the next webinar you will be having. To our DIST Luzon Cluster to team, uh, to Sir Mark, uh, Ma'am Nena, also to Sir Carlo, uh, thank you very much for the job well done. And of course, uh, to all our participants, thank you for your time in attending this webinar. I believe uh, you enjoyed and learned a lot from our speaker and put into practice. And through this uh, initiative, the government, uh, kahit nasa online po tayo o makipag-communicate gamit ng internet, as what we are doing now due to the ongoing pandemic, um, maging aware po tayo, matuto tayong i-practice ang kasabihan the golden, the golden rule and also uh, observe by practice the good manners and right conduct. And other netic discussed by our uh, resource speaker kanina. So once again, uh, thank you and good morning. Let us all keep safe and healthy. Ayan. Thank you very much po our technical operations division chief. Sir Nilo, maraming salamat po sa napakagandang, napakagandang mensahe para sa webinar natin today and to Sir Trix. Ayan. So I think if wala na po tayong questions, nakapag-pictures na tayo, uh, that's all. Uh, we'll flash the post evaluation link and i-chat din po namin siya sa ating mga chat box para makapag- Sagot po kayo. So this will be our basis for the e-certificates. Thank you very much to all of our participants. Thank you. Good morning and keep safe, everyone. Thanks, everyone. Thanks, Sir Trix. Thanks, Sir Ma. Thank you, Thank po. you, Sir Nilo. Thank you, po, everyone. Thank you, po, everyone.